শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এত এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা হিসাব বিজ্ঞানের ধারণাগুলো নিয়ে আমরা বিগত ভিডিওগুলোতে আলোচনা করেছি যেখানে আমরা দেখেছি অর্থনৈতিক বা ব্যবসা সত্তা ধারণা চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা আর্থিক মূল্যের একক ধারণা হিসাবকাল ধারণা এবং বকেয়াভিত্তি ধারণা আজকের এই পর্বে আমরা হিসাব বিজ্ঞানের নীতি সমূহ বা প্রিন্সিপালস নিয়ে আলোচনা করব এবং যখনই আমরা হিসাব বিজ্ঞানের নীতি নিয়ে আলোচনা করব প্রিন্সিপালস নিয়ে আলোচনা করব তখনই আমাদের সবার আগে চলে আসবে সম্পত্তির মূল্যায়ন নীতি তাহলে সম্পত্তির মূল্যায়ন নীতি মূলত কি সম্পত্তির মূল্যায়ন নীতি হচ্ছে একটা একটা সম্পদ যখন আমরা কিনব বা একটা সম্পত্তি যখন আমাদের হাতে থাকবে সেটাকে কোন মূল্যে আমরা হিসাবের বইতে দেখাব একটা সম্পত্তি যখন আমরা কিনি বা একটা সম্পত্তি যখন কিনি ধরে নিই আমি একটা সম্পত্তি কিনেছি দশ হাজার টাকায় ধরে নিই আমি একটা বুক সেলফ বা কোনো একটা কিছু কিনেছি দশ হাজার টাকায় ঠিক আছে এই সম্পত্তিটার মূল্য যে সবসময় দশ হাজার থাকবে তা না বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ফলে এই সম্পত্তির মূল্যটা একটা সময় অন্যরকম হয়ে যাবে তাহলে দেখো সম্পত্তিটা কিনেছি আমি কত টাকায় দশ হাজার টাকায় ধরো এক বছর পরে সম্পত্তিটার মূল্য হয়ে গেল আট হাজার টাকা তাহলে সম্পত্তিটার মূল্য তখন কত হয়ে গেল আট হাজার টাকা এখন প্রশ্ন হলো আমি হিসাবের বইতে কত টাকা দেখাবো আমি কি দশ হাজার টাকা দেখাবো নাকি আমি আট হাজার টাকা দেখাবো এটাই মূলত সম্পত্তির মূল্যায়ন নীতি এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে যদি আমরা ক্রয় মূল্য নীতি ফলো করি বা ঐতিহাসিক মূল্য নীতি ফলো করি তাহলে ঐতিহাসিক মূল্য নীতি বলে একটা সম্পত্তিকে বা স্থায়ী সম্পত্তি আমি এখানে আরেকটা ব্যাপার ক্লিয়ার করে দিয়েছি এখানে মূলত আমরা স্থায়ী সম্পত্তি নিয়ে কথা বলছি যেমন সেটা কোনো জমি হতে পারে দালান হতে পারে সেটা এমন কিছু হবে যা যেটা থেকে আমরা সুবিধা পাবো এক বছর বা তার চেয়ে বেশি সো স্থায়ী সম্পত্তিকে আমরা হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করব যেই দামে আমরা কিনেছি সেই দামে ওকে যদি আমরা ক্রয় মূল্য নীতি ফলো করি তাহলে আমরা স্থায়ী সম্পত্তিকে সবসময় হিসাবের বইতে দেখাবো দশ হাজার টাকায় যেই দশ হাজার টাকায় মূলত আমরা সেই সম্পত্তিটাকে কিনেছি ক্রয় মূল্যের আরেকটা নাম হতে পারে ক্রয় মূল্যের আরেক নাম হচ্ছে অর্জন মূল্য বা ঐতিহাসিক মূল্য যেটা মূলত আমি এখানে লিখে দিয়েছি তাহলে স্থায়ী সম্পত্তিকে ক্রয় মূল্যে দেখানো যেতে পারে অর্জন মূল্যে দেখানো যেতে পারে অথবা ঐতিহাসিক মূল্যে দেখানো যেতে পারে অথবা আমরা যদি ন্যায্য মূল্য নীতি ফলো করি ন্যায্য মূল্য নীতি মানে কি ন্যায্য মূল্য হচ্ছে বাজারে যেই দামে এখন সেই সেই সম্পত্তিটা বিক্রি হচ্ছে ধরো আমি সম্পত্তিটি কিনেছিলাম দশ হাজার টাকায় বাজারে সেই সম্পত্তিটার ছয় মাস পর মূল্য হয়ে গেল আট হাজার টাকা সো আমি যখন আমি যখন সম্পত্তিটা লিপিবদ্ধ করব বছর শেষে যখন আমি আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করব তখন সম্পত্তিটার মূল্য আমি কোন মূল্যে দেখাব যদি ন্যায্য মূল্য নীতি ফলো করি তাহলে আমি সম্পত্তিটা দেখাব বাজার মূল্য অর্থাৎ বাজারে সেই সময়ে সেই সময়ে সেই সম্পত্তিটার মূল্য কত তাহলে আমি তখন সেই দামেই সেই সম্পত্তিটাকে আমরা লিপিবদ্ধ করব বাজার মূল্যের আরেকটা নাম হতে পারে আরও কিছু নাম হতে পারে সেটা হচ্ছে ক্রয় পরবর্তী মূল্য বাজার মূল্যের আরেক নাম কি কি হতে পারে বাজার মূল্য ক্রয় পরবর্তী মূল্য একটু এইসব ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকতে হবে যদিও বা এদের নাম ভিন্ন বাট এটা কিন্তু সেম ক্রয় পরবর্তী মূল্য আরেকটা নাম হতে পারে চলতি পুনস্থাপন ব্যয় চলতি পুনস্থাপন ব্যয় সো আমরা এই তিনটা টার্মে কখনোই কনফিউজড হব না ওকে আচ্ছা সো ন্যায্য মূল্য নীতি যদি আমরা অনুসরণ করি তাহলে আমরা সব সময় আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে সম্পত্তিকে আমরা ন্যায্য মূল্যে দেখাবো বা বাজারে সেই সময় যে মূল্যটা চলছে সেই মূল্যে দেখাবো আর যদি আমরা ক্রয় মূল্য নীতি ফলো করি বা ঐতিহাসিক মূল্য নীতি ফলো করি তাহলে সব সময় স্থায়ী সম্পত্তিকে বা স্থাবর সম্পত্তিকে প্রাথমিক আমরা ক্রয় মূল্যে দেখাবো বা ঐতিহাসিক মূল্যে দেখাবো কিন্তু যদি এইটা ফলো করি তাহলে এইটা ফলো করা যাবে না যদি এইটা ফলো করি তাহলে এইটা ফলো করা যাবে না যে কোনো একটি নীতি আমাদেরকে ফলো করতে হবে এবং এই নীতিটা মূলত এই নীতিটা সমর্থিত এক আমরা গত একটি ভিডিওতে দেখেছিলাম চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা এইটাকে সাপোর্ট করে সো সাপোর্টেড বাই গোয়িং কনসার্ন প্রিন্সিপাল সাপোর্টেড বাই চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা তাহলে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা যদি কখনো পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা কোন নীতিকে সমর্থন করে তাহলে উত্তর হবে ক্রয় মূল্য বা ঐতিহাসিক মূল্য নীতি চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা এই এই নীতিকে সমর্থন করে এবং এই নীতিটাই মূলত বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান ইউজ করে থাকে তবে ন্যায্য মূল্য নীতিটাও কিন্তু যৌক্তিক ঠিক আছে সো আজকে এই পর্যন্তই